എല്ലാവർക്കും മേക്കോട്ടെ എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ യു ഐൻ്റെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ് നമ്മൾ എന്നത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് യു ഐയുടെ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിലോട്ട് എത്തിപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മേലെ തൈ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ യു ഐയുടെ ആ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റാം കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബിഗ് ഡി ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അത് എനേബിൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ആ ഫീച്ചർ എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന റെക്കമെൻറ്റേഷൻ അതായത് സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടെൻ എ ടി പി ഫുൾ എച്ച് ഡി എന്നൊക്കെയാണ് ഈ സൗണ്ട് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ടെൻ എ ടി പി ഒന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻ അല്ല ഇതിടയ്ക്ക് വൈഫൈയിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കണക്റ്റിംഗ് എന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ക്രീന് ടെൻ എ ടി പി വർക്കിംഗ് ഒന്നുമല്ല എന്നിൽ എങ്കിൽ കൂടെ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഹാക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ സെറ്റിംഗ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോവുക സെറ്റിംഗ്സ് എന്നുള്ളതിൽ ലോക്കൽ സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടാവും ലോക്കൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ ബിഗ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മോഡ് ഫോർ മിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗണ്ട് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് അത് എൻറോളിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവും അത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർഫേസ് ലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല വൈഫൈയിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എത്തർനെറ്റ് കേബിൾ വഴി കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ അതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എതർനെറ്റ് വഴി കണക്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് വയേർഡ് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ മേലത്തെ ഈ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വയേർഡ് കണക്ഷൻ എതർനെറ്റ് കണക്ഷനാണ് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിൽ നമ്മളെത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിൽ കിട്ടിയ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ബിഗ് ഡി ഫീച്ചേഴ്സ് എനേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ഒന്നും തന്നെ കറക്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ അതായത് ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ ബേസ്ഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെബ് ബ്രൗസറിൽ മേലെയുള്ള ഈ ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സൂം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സൂമ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ സൂമ് നിങ്ങളൊന്ന് ആക്കി നോക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് എൻ്റെ ആ ഒരു കണക്കിൽ കറക്റ്റ് ആണ് എന്നും തോന്നുന്നു അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് സൂമ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ഏകദേശം കറക്റ്റായി വരുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് സൂമിങ് ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഗ്രാഫിക്സ് നമ്മുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തെയും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മേൽഭാഗം കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലിലെ ഗെയിൻ ആണ് ചാനലിലെ നമ്പേഴ്സ് അടിയിൽ ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിൻ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് തൊട്ടടിയിലായിട്ട് നമുക്ക് ആ ചാനലിലെ ഫെയ്ഡേഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് മാസ്റ്ററിലോട്ട് റൌട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫെയ്ഡേഴ്സ് നമുക്ക് അടിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലൈൻ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ യു എസ് ബി പ്ലെയറിൻ്റെ ഒരു ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും നാല് എഫക്സ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് റിവേബ് ഒരു ഡിലേ ഒരു റൂമ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്ക് ആറെണ്ണം അവൈലബിൾ ആണ് ആ ഒരു ആറ് സബ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പത്ത് പത്ത് ഓക്സിലറി നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസോളിൽ അവൈലബിൾ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് ഓക്സിലറി അതേപോലെ തന്നെ വി സി എ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആറ് വി സി എ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ഫേഡേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അടിയിലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഏറ്റവും കോർണറിലായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ കോർണർ അല്ല ജസ്
അതായത് ഇപ്പോൾ ചാനൽ വൺ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് അതേ ഇൻ്റർഫേസ് വരും ചാനൽ സിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കിപ്പോൾ സെൻറ്റ് ആണ് നോക്കണത് അതായത് ഓക്സ് സെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സ് സെൻറ്റ് പത്ത് ഓക്സ് സെൻറ്റിൻ്റെ ചാനൽ സിക്സ് പത്ത് ഓക്സ് സെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരും അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സിക്സിന് നാല് എഫ് എക്സ് യൂണിറ്റിലോട്ട് റൗട്ടിൽ ഓപ്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത യൂണിറ്റിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതായത് എഫ് എക്സ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ തൊട്ടുപ്പുറത്തായിട്ട് വരും റൂം റിവേർബ് ആണെങ്കിൽ റൂം റിവേർബിൻ്റെ ഡിലേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിലേയുടെ യൂണിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു സൈഡിലുള്ള എഡിറ്റ് വ്യൂ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഇനി നമ്മളൊരു ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റ് റിട്ട് സെൻറ്റ് റിട്ടേൺ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എഡിറ്റ് വ്യൂ എഡിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇ ക്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ എഡിറ്റുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചാനൽ സിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് മേലെ എഡിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് എഡിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ ചാനൽ സിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഇ ക്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു ആവശ്യം അനുസരണം നമുക്ക് ഇ ക്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൈപാസ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടറിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് ഡി ബി പെർ ഒക്ടേവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡി ബി ആക്കാം നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് ഡി ബി ആക്കാം അങ്ങനെയുള്ള പല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസോളിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഗ്രാ ഇതിൻ്റെ ഇ ക്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാരാമീട്രിക് ഇ ക്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചാനലിൽ ആക്സസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഡൈനാമിക്സ് അതായത് കമ്പ്രസേഴ്സ് ഗേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിതിൽ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇ ക്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഗേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചാനലിലെ ഗെയിന് ഗേറ്റിൻ്റെ ത്രിഷോൾഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗെയിൻ അല്ല സോറി ത്രിഷോൾഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം തൊട്ടപ്പുറത്ത് സൈഡിലുള്ള ആ ഒരു ഫെയ്ഡർ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതല്ല നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ തന്നെ അതായത് ഈ ഒരു ഗേറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ കമ്പ്രസേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കമ്പ്രസേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ ഒരു ഗ്രീനിഷ് കളറിൽ കിടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പേജിൽ നമ്മൾ അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ത്രഷോൾഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്പ്രസറിൻ്റെ പേജിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അടുത്തത് എഫ് എക്സ് സെൻഡ് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ എഫ് എക്സിലോട്ട് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അതിന് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിന് നമുക്കിപ്പോൾ റൂം റിവേബ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സെൻഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും അതിനെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഈ ഒരു കൺസോളിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജിൽ എടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു അതായത് ആ എഫ് എക്സ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഫുള്ള് കൺട്രോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തൊട്ടടുത്ത ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സ് സെൻഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഓക്സ് സെൻഡ് ഏതിലൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഓക്സിലോട്ട് നമുക്ക് റൗട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പേജിൽ നിന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ എഡിറ്റ് വ്യൂ എന്നുള്ള പേജിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പാച്ചിങ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ യു ഐ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് യു ഐ സിക്സ്റ്റീൻ അങ്ങനെയുള്ള കൺസോളൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു കൺസോളിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനലിലെ സിഗ്നൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചാനൽ സെവനിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ടെന്നിലോട്ടോ ട്വൽവിലോട്ടോ ഒക്കെ മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ യു ഐ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഈ ഒരു കൺസോളിലുണ്ട് പാച്ചിങ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിൽ അപ്പോൾ ഇത് യു ഐ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ മാത്രമുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇനി മിക്സ് ഓർ ഗെയിൻ എന്നുള്ളൊരു പേജിന് അതായത് ഈ ഒരു പേജിന് തൊട്ട് ബാക്കിലായി കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മീറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേജാണ് അത് ആ മീറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേജിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ചാനലിൽ സിഗ്നൽ വരുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ ചാനലിൽ നമ
ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഇ ക്യു ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഒരടിക്ക് ഇ ക്യു റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ക്യാൻസലേഷനൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഫേസ് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫേസ് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒക്കെ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു കൺസോളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മിക്സോർ ഗെയിൻ എന്നുള്ള പേജിൽ വന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ മാസ്റ്റർ സെലക്ട് ചെയ്ത് സെയിം മെത്തേഡ് എഡിറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഇ ക്യു ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഇ ക്യു ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മേലെ മീറ്റേഴ്സിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് രണ്ട് ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നിൽ ലെഫ്റ്റിൽ ചെയ്ത മാറ്റം തന്നെ റൈറ്റിലും വരുന്നതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫേസ് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഫേസ് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഫേസ് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാനും രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ഫേസ് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസോളിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു കൺസോളിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ക്യൂല് അതായത് ഗ്രാഫിക് ഇ ക്യൂല് തന്നെ ഹൈപ്പാസും ലോ പാസും ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കമ്പനി ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക് ഇ ക്യൂൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറും കൂടിയാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഹൈപ്പാസ് ചെയ്യണം ലോ പാസ് ചെയ്യണം എന്ന ഔട്ട്പുട്ടുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രാഫിക് ഇക്കു മാത്രമല്ല അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന കമ്പ്രസർ എന്നുള്ള പേജിൽ നമുക്ക് കമ്പ്രസേഴ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് അതിന് ഗ്രാഫിക് ഇക്കുവിന് ഇ ക്യു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷന് തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് കമ്പ്രസർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് കമ്പ്രസേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിലുണ്ട് ഇതേണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കമ്പ്രസേഴ്സ് വന്നു അതേപോലെ തന്നെ എഫ് എക്സ് എൻറ്റിൻ്റെ റിട്ടേൺ ചാനലാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇത് റിട്ടേൺ ഓപ്പൺ ആക്കിയാലാണ് ഈ ഒരു എഫ് എക്സ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ സിഗ്നൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ഫേഡേഴ്സ് ആണ് റിട്ടേൺ ചാനലിലെ മാസ്റ്റർ ഫേഡേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു എഫ് എക്സ് എൻറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പേജിലിപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദവും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു എന്നുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ